Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini Saya Putri Regita Butuo akan membahas tentang Model pembelajaran tipe jigsaw Nah langsung saja kita masuk di pengertian Menurut Li bahwa Pembelajaran kooperatif model jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Kemudian, langkah-langkah model pembelajaran tipe jigsaw. Yang pertama, Siswa dikelompokkan dengan anggota 4-6 orang Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda Yang ketiga, anggota dari tim yang berbeda dengan pedugasan yang sama Membentuk kelompok baru atau kelompok ahli Yang keempat, setiap kelompok ahli berdiskusi Tiap anggota kembali ke kelompok asal Dan menjelaskan kepada anggota kelompok lain tentang subbab yang mereka kuasai Yang kelima, Tiap tim mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, pembahasan dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran tipe jigsaw. Yang pertama, pendidik berperan sebagai pendamping, penolong, dan mengarahkan siswa dalam mempelajari. Yang kedua, materi pada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang ketiga, Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat, melatih anak didik untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Dan yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran tipe jigsaw. Yang pertama, Pembagian kelompok yang tidak heterogen dimungkinkan kelompok anggotanya lemah semua. Yang kedua, penugasan anggota kelompok untuk menjadi ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketiga, anak didik yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang keempat, anak didik yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir Rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi ketika sebagai tenaga ahli Sehingga dimungkinkan terjadinya kesalahan pemahaman materi Selanjutnya, sistem sosial Dalam model tipe jigsaw, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat Dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi Anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan informasi kepada kelompok lain. Selanjutnya, sistem pendukung. Sarana yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan model pembelajaran tipe jigsaw adalah materi yang tercantum dalam buku paket atau lembar kerja siswa atau biasa disebut LKS. Selanjutnya, dampak pengiring. Yang pertama, meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen. Yang kedua, meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah. Yang ketiga, meningkatkan sikap positif guru. Yang keempat, meningkatkan harga diri anak. Yang kelima, meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Dan yang keenam, meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Selanjutnya, dampak instruksional. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi. Dan yang keempat, mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran individu. Syukron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.